բարև ձեզ սիրելի կամավորներ։ Այսօր մենք սովորելու ենք խոսել առողջ ապրելակերպի մասին։ Ավելի կոնգրետ այսօր խոսելու ենք առողջ սննդակարքի վնասակար սովորությունների և մարզվելու կարևորության մասին։ Եկեք սկզբում սովորենք մեր դասի առաջին նոր բարերը։ Առողջ ապրելակերպ, առողջ սնընդակարգ, վնասակար սովորություններ և մարզվել։ Կարծում եմ, որ ձեր ընտանիքներում և աշխատանքի վայրում դուք հաճախեք խոսում առողջ ապրելու կարևորության մասին, ինչպես նաև դասավանդում եք այս թեման տարբեր ճամբարների և դասընթացների ժամանակ։ Այսօր նույնպես մենք կնայենք երկխոսություններ և կսովորենք նոր բարեր և նոր կերականություն։ Along with the healthy lifestyle vocabulary, today we will also learn about the personal pronouns Inka and Irenk. You may have already figured out that in conversational Armenian, pronouns Inka and Irenk are used instead of the personal pronouns Na and Narang accordingly and are translated into English with personal pronouns he, she, and they. In formal language, personal pronouns Inka and Irenk are used to show that interlocutors talk about a person or people already mentioned by interlocutors. Pronouns Na and Narang in this case refer to other people. Let's compare the following two sentences. Merin asats vorinke chigalu the brots. Yev merin asats vorna chigalu the brots. In the first sentence, the pronoun inke refers to the subject of the sentence, to Mary. In the second sentence, pronoun na refers to Another person, person, not mentioned in the sentence. Pronouns Inka and Irenk can be declined. Let's have a look at how different cases of these pronouns are formed. It's important to notice that many cases of these pronouns have their formal and conversational versions. Orinak, Inka, possessive case in formal language is ir and in conversational language it's ira. Dative, iren, kam, iran. Ablative, Irenits kam iranits. Instrumental irenov kam iranov. Now let's learn the forms of different cases of the pronoun ireng. Possessive and dative cases have the same forms. Irenits Kam irans. Ablative. Irensits. Kam irensits. And instrumental. Irensov. Kam irensov. Different cases of pronouns Inka and Ireng are again used to refer 
to the subject of the sentence or to people already mentioned by interlocutors. Orinak usutsich nasats ir anune, bait usutsich nasats nera anune. More examples of different forms of these pronouns are presented in the next conversation. Ais yer khosutsyan mej nerang khosumen vnasakar sovorutyunneri orinak tsakhelu yev nastarkyats kyanki masin. Yekek nayeng yev sovoreng. Merin tanachir Չէ, մերին ասեց, որ ինքը մի քիչ կուշանալ իր ամերիկացի ընկերների հետ գնացել է վազելու։ Ապրեն իրենք։ Տեսնում ես ոնց են հետևում իրենց առողջության առողջ, սնում են ուտում, չեն ծխում։ Մի անում եմ իրենց հոր։ Հա, Երանի մեր երիտասարդներն են իրենցից օրինակ վերցնեն ու ավելի շատ սպորտով զբաղվեն։ Թե չէ, մեծ մասը նստակյաց կյանքով են ապրում։ Կոնե ծխերը թարգեն։ Այդքան ասում են, որ վնասակարը առողջության համար քաղ կեղը առաջացնում մեկ էլ շարունակում են ծխել։ Ամենավատնել այնա, որ միայն իրենց առողջությունը չեն վնասում։ Շո ալեւ շրջապատի մարդ կանց։ Pronouns ինքը and իրենք can also be used with reflexive meaning and coincide with English reflexive pronouns. Articles s and d are used to indicate first and second person of reflexive pronouns. Yekek sovoreng inkes inket inke inkneres inkneret irek orinak yes inkes kpatasxanem ait namakin kam inkes kpatasxanem ait namakin ինքդ կարող ես անել հիմա եկեք շարունակենք սովորել առողջ ապրելակերպի մասին հաջորդ իրավիճակում ամերիկացի կամավորը պատրաստում է դաս ընդած առողջ սննդակարգի մասին կամավորը եւ նրա հյուրընկալող ընտանիքի քույրը խոսում են առողջության համար օկտակար եւ վնասակար ուտելիքների մասին եկեք կրկնենք այս բառերը առողջության համար օկտակար ուտելիքներ եւ առողջության համար վնասակար ուտելիքներ երկխոսության մեջ նրանք օկտագործում են նաեւ ուրիշ նոր բառեր Եկեք այդ բառերն էլ։ Սովորենք հետո նայենք երկխոսությունը։ Արյուն Արյան խոլեստերինի քանակ։ Արյան ճնշում։ Սպիտակուց։ Եվ պարունակել։ Հիմա եկեք նայենք երկխոսությունը եւ տեսնենք ինչպես են նրանք օգտագործում այս բառերը խնդրեմ Լորեն ջան ես ինչով ես բախված մի շափատ մի դաս ընթաց ունենք եւ դաս ընթացին եմ պատրաստվում ինչի մասին է դաս ընթացը առողջ սննդակարգի մասին է ուզում ենք դպրոցականներին սովորեցնել որ առողջ սնվեն ծաղկիր թեմա է իսկ ձեր կարծիքով որ ուտելիքներն են վնասակար առողջության համար Դենայի, օրինակ շատ յուղոտ աղի եւ քաղցր ուտելիքները։ Յուղոտ ուտելիքները բարձրացնում են արյան խոլեստերինի քանակը եւ շատ վնասակար են սրտի համար։ Շատ շաքար եւ յուղ բանակով ուտելիքները ավելի լավ քաշի պատճառ կարող են դառնալ, իսկ աղի ուտելիքները արյան ճնշում են բարձրացնում։ Լավ, իսկ ինչ է խորհուրդ տալիս ուտել։ Դե խորհուրդ ենք տալիս իրենց ընդդակարգում շատ միրկ եւ բանջարեղեն են նրա առել, որովհետեւ դրանք շատ վիտամիններ են բարնակում։ Նաեւ առողջ վիտակուցներ բարնակով սնունդը կարեւոր են։ Իսկ որ ուտելիքներն են պարունակում առողջ սպիտակուցներ։ Դե օրինակ խաշած կամ քիչ յուղով պատրաստված թրջնամիսը կամ տավարի միսը։ 
կներես, իսկ այս ամբողջ հայար են տեկստը ինք տես գրել։ Հայոն, ինք սեմ գրել։ Հուսով եմ դուք էլի կնայեք երկխոսությունները և կսովորեք նոր բարերը, իսկ մեր դասը այսօր ավարդվեց շնորակալություն կտեսնվենք։